നമസ്കാരം ചക്കാനോൻ യുവറ്റ ജോർദാന്റെയും യുവറ്റ ജോർദാന്റെ കയ്യിൽ കയറി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ രണ്ട് മരുന്ന് വയസ്സുകാരത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയതും ഉറക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞു സ്റ്റോപ്പ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ആ ഹോട്ടലിന്റെ കോർഡോറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശബ്ദം കേട്ടതും യുവറ്റ പിടിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് ഞെട്ടിത്തിരിയുകയാണ് അവർ കാണുന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവർക്ക് നേരെ ഓടി വരുന്നതാണ് പക്ഷെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് വലിയ പ്രായമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ വ്യക്തമാണ് ഓടി അടുത്തേക്ക് വന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ആ മതിവയസ്കർ ചോദിച്ചു എന്താ എന്താ ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിച്ചു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചക്കാനോൺ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഫോൺ ഉയർത്തി കാണിക്കുകയാണ് പോലീസ് എന്ന് കേട്ടതും യുവാറ്റെ പിടിച്ചിരുന്ന ആ ആളുകൾ യുവാറ്റെ വിട്ടിട്ട് ഒരൊറ്റ ഓട്ട് കോർഡോറിന്റെ മറ്റേ അറ്റത്തേക്കാണ് അവർ ഓടുന്നത് ഓടുമ്പോ അവർ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഇടാ നിന്നെ ഞങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ ഓടിപ്പോയത് ഓടിപ്പോയ ആ ആളുകളെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോ ചക്ക് കാണുന്നത് തറയിൽ ഏതാണ്ട് അബോധ അവസരം കിടക്കുന്ന യുവാറ്റ ജോർദാനിയാണ് ചക്കാനോൺ യുവാറ്റയെ അവിടുന്ന് പൊക്കിയെടുത്തു ഒരു പരുവത്തിൽ ചക്കാനോൺ യുവാറ്റയെ തുറന്നു കിടക്കുന്ന ആ റൂമിലേക്ക് സാവധാനം എടുത്തു കയറ്റി അവിടുത്തെ ബെഡിൽ ചക്കാനോൺ യുവാറ്റ കൊണ്ട് കിടത്തി മദ്യപിച്ച് പരിചയമില്ലാത്ത യുവാറ്റ ബിസിനസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ആളുകൾക്കൊപ്പം മദ്യപിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഫലമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് യുവാറ്റ ഏതാണ്ട് അർത്ഥബോധാവസ്ഥയിലാണ് കട്ടിലിലേക്ക് യുവാറ്റയെ കിടത്തിയതിന് ശേഷം ചക്കാനോൺ അവളുടെ പുറത്തു നിന്ന് കൈയെടുത്തതും പെട്ടെന്ന് യുവാറ്റ പറയുകയാണ് ചക്ക് യുവാറ്റയുടെ വായിന്ന് ചക്കെന്ന് കേട്ടപ്പോ ചക്കാനോൺ ഒന്ന് ഞെട്ടി യുവാറ്റ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സംശയമാണ് പെട്ടെന്ന് ചക്കിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് ചക്കെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും കണ്ണുകൾ തുറന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോ അവളുടെ പുറത്ത് കൈവച്ചത് ചക്കാനോൺ ആണെന്നൊരു തോന്നൽ അവളുടെ ഒബുബുദ്ധ മനസ്സിനുണ്ടെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിച്ചു പറയാം യുവാറ്റ ജോർദനെ ഒന്ന് നേരെ കടത്തിയതിന് ശേഷം ചക്കാനോൺ യുവാറ്റയുടെ ഫോൺ എടുത്തു യുവാറ്റയുടെ ഫോൺ എടുത്ത് അവളുടെ വീച്ചാറ്റ് അക്കൗണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ചക്കാനോൺ അയാളുടെ വീച്ചാറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് യുവാറ്റയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു ചക്കാനോൺ യുവാറ്റയ്ക്ക് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുമ്പോൾ ആ റിക്വസ്റ്റിൽ ചക്കാനോൻ്റെ പേരിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ചക്കാനോൻ കൊടുത്തത് ബാങ്കർ എന്ന പേരാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വന്നൊരു പേര് ചക്കാനൻ കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ചക്കാനൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചതിന് ശേഷം ചക്കാനോൺ യുവാറ്റ ജോർദാന്റെ ഫോൺ എടുത്ത് അതിനകത്ത് ആ റിക്വസ്റ്റ് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോ ചക്കാനോന്റെ വീച്ചാറ്റിൽ രണ്ട് പേരുണ്ട് ഒന്ന് ആ കാർ ഷോറൂമിലെ സെയിൽസ് ഏജന്റ് ചാർലോ ഗേറ്റ്സും രണ്ട് ചക്കാനോന്റെ ബാല്യകാല സഖി കൂടിയായ അവന്റെ ലക്ചറർ സാക്ഷൽ യുവാറ്റ ജോർദാൻ യുവാറ്റയുടെ വീച്ചാറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ചക്കാനോൺ സാവധാനം മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങും മുമ്പ് മുറിക്കുള്ളിൽ ആ വാതിലിനോട് ചേർന്ന് അവിടെയുള്ള കസേരയിൽ കൂടി ചക്കാനൻ നീക്കി വെച്ചു ആരെങ്കിലും ആ വാതിൽ തള്ളി തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആ നിമിഷം യുവാറ്റ അതറിയണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ചക്കാനോൺ വാതിലിൽ ചേർത്ത് കസേരയിൽ പറക്കി വെച്ചത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ആ കസേരകൾക്കിടയിലൂടി ചക്കാനോൻ പുറത്തിറങ്ങുന്നതും വാതിൽ അടയ്ക്കുന്നതും ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചക്കാനോന്റെ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ടാണ് ചക്കാനോൺ യുവാറ്റ ജോർദാനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കുന്നത് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചക്കാനോൺ അയാളുടെ മുറിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി നേരം പുലർന്നപ്പോൾ തന്നെ ചക്കാനോൺ മുറി വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്തു സൂര്യപ്രകാശം യുവാറ്റ ജോർദാൻ കിടക്കുന്ന ആ ഹോട്ടൽ മുറിയിലെ ജനാലയിലൂടെ അവളുടെ മുഖത്ത് പതിച്ചപ്പോഴാണ് അവൾ പതുക്കെ കണ്ണു തുറക്കുന്നത് കണ്ണു തുറന്ന യുവാറ്റ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു മുറിയെ കാണുന്നത് ചാടി എണീറ്റ യുവാറ്റ അപ്പോഴാണ് താനൊരു ഹോട്ടലിലാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുന്നത് തലേ ദിവസം രാത്രി ഈ ഹോട്ടലിലാണ് അവൾ തങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് അവളുടെ മനസ്സിലേക്ക് തലേ ദിവസം സംഭവങ്ങൾ ഒന്നുമായി കടന്നു വരികയാണ് അവൾക്ക് ഒരു ഓർഡർ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് സിസ്റ്റർ വിളിച്ചതും അവൾ സിസ്റ്ററുടെ മുറിയിൽ വന്നതും സിസ്റ്റർക്കൊപ്പം ഇരുന്ന് മദ്യപിച്ചതും സിസ്റ്ററുടെ കൂട്ടുകാരൻ വന്നതും അവർ രണ്ടു പേരും കൂടി അവൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും അവൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓടി നോക്കി അവൾക്ക് ന
കടന്നു വന്ന അതേ നിമിഷത്തിൽ അവളുടെ ഫോണിൽ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ഒരു മെസ്സേജ് വന്ന ശബ്ദമാണ് യുവാറ്റ ആ ഫോൺ എടുത്തു അവളുടെ വീ ചാറ്റിലേക്കാണ് മെസ്സേജ് വന്നിരിക്കുന്നത് അവൾ പെട്ടെന്ന് വീ ചാറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി ഹലോ ഉണർന്നോ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമാണ് വീ ചാറ്റിൽ അവൾ ആദ്യം കേണ്ടത് ആ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉടമ അവളെ തല ദിവസം രക്ഷിച്ച വ്യക്തിയാണെന്ന് ഒരു തോന്നൽ പെട്ടെന്ന് അവക്കുണ്ടായി ഉടൻ യുവാറ്റ ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുത്തു ഞാൻ ഉണർന്നു നിങ്ങളാണോ എന്നെ രക്ഷിച്ചത് ആ എന്ന് പറയാം എന്ന മറുപടിയാണ് തിരിച്ച് മറുഭാഗത്ത് ഉണ്ടായത് യുവാറ്റ തനിക്ക് വന്ന മെസ്സേജ് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാഴ്ച കൂടി അവൾ കണ്ടു ആ മെസ്സേജ് അയച്ച വ്യക്തി മറ്റെന്തോ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അവൾ കൗതുകപൂർവ്വം അയാൾ എന്താണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത മെസ്സേജ് വന്നു നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ആ ഹോട്ടലിൽ അപരിചിതർക്കൊപ്പം വന്നത് തീരെ ശരിയായില്ല ആ മെസ്സേജ് വായിച്ചതും യുവാറ്റ അതിനൊരു മറുപടി കൊടുത്തു സോറി ഞാനങ്ങനെ ഹോട്ടലിൽ അപരിചിതർക്കൊപ്പം വരുന്ന ആളല്ല എന്റെ ട്രെയിനിങ് കമ്പനിയിൽ ഒരു പ്രശ്നം അത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അവൾ ആ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്തു അല്പനേരം മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് അനക്കൊന്നുമില്ല ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാണ് പെട്ടെന്ന് അവൾക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നു ആ മെസ്സേജ് കണ്ട യുവാറ്റ ചോർത്തൻ കണ്ണു തള്ളി ആ മെസ്സേജിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് അവളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷം യുവാൻ ആ വ്യക്തി അയച്ചിരിക്കുകയാണ് മെസ്സേജ് വായിച്ച് അമ്പരന്ന് പോയ യുവാറ്റ പെട്ടെന്ന് അതിന് മറുപടി കൊടുത്തു സർ എന്താ സർ ഇത് ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത മെസ്സേജ് വന്നു വീണ്ടും യുവാറ്റയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷം യുവാൻ കൂടി ആ വീ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആള് അയച്ചു എന്നാണ് മെസ്സേജ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യുവാറ്റ ജോർദൻ ശരിക്കും അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ് തന്നെ നല്ല പരിചയമുള്ള ആരുമാണ് ഈ മെസ്സേജ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു തോന്നൽ പെട്ടെന്ന് യുവാറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടായി അത് മനസ്സിലേക്ക് വന്നതും യുവാറ്റ വേഗത്തിൽ മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി താങ്ക് യു സാർ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അങ്ങനെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ടോ അതിന് യുവാറ്റയ്ക്ക് ഉടൻ മറുപടി കിട്ടുകയാണ് ഇല്ല തന്നെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാള് തനിക്കിത് രണ്ട് ലക്ഷം യുവാൻ അയച്ചിരിക്കുകയാണ് അതോ മാത്രമല്ല തലേദിവസം രാത്രി അവളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷിച്ചതും അയാളാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ യുവാറ്റയ്ക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത സന്തോഷം ഫീൽ ചെയ്യാൻ തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും അയാൾ തന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് തനിക്ക് ആവശ്യമായ പണവും നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഹലോ സാർ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് ഒരു ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യുവാറ്റ മെസ്സേജ് കൊടുത്തെങ്കിലും ആ മെസ്സേജിന് മറുപടി ഒന്നും വന്നില്ല ചെക്കാനോൺ ആ മെസ്സേജ് കണ്ടെങ്കിലും അതിന് മനഃപൂർവ്വം മറുപടി കൊടുത്തില്ല ആ നിമിഷത്തിൽ ചെക്കാനോൺ യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാളുടെ പുതിയ ബി എം ഡബ്ല്യൂ സെവന്ത് സീരീസിലെ കാറ് ഓടിച്ചു പഠിക്കുകയാണ് ആളൊഴിഞ്ഞ ഒരു റോഡിലാണ് ചെക്കാനോന്റെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ രാവിലെ ഏകദേശം ഒൻപത് മണിവരെ ചെക്കാനോൺ വാഹനം ഓടിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യായിരുന്നു അതിനുശേഷം ചെക്ക് ആ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജൻസിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് വന്നു അയാൾ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ ഓണർ എത്തിയിട്ടില്ല ചെക്കനൻ ആ ഓണർക്ക് വേണ്ടി ആ ഏജൻസിയിൽ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു യുവാറ്റ ജോർജിൻ്റെ കാറ് ആ ഓഫീസിനടുത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് ചക്കാനോൻ കാണുന്നത് ആ കാഴ്ച ചക്കാനോനെ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ് തലേ ദിവസം രാത്രിയാണ് വീ ചാറ്റിൽ ചക്കാനോൻ യുവാറ്റയെ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് വീ ചാറ്റ് ശരിക്കും ഒരു സംഭവമായോ കൃത്യമായിട്ടും ആ വീ ചാറ്റ് അക്കൗണ്ടുള്ള ആളിന് അതിൽ അംഗമായ ആളിനെ ഇത്ര വേഗത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയാണ് ആദ്യം ചക്കാനോന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് അതല്ലാതെ അതല്ലാതെ കോളേജ് ലെക്ചറായ യുവാറ്റ ജോർദാൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജൻസിയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ചക്കാനം കണ്ടില്ല ഒത്തിരി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജൻസികൾ അടുത്തടുത്ത് ഓഫീസ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ യുവാറ്റയുടെ വണ്ടി വന്നു നിന്നത് വളരെ കൗതുകപൂർവ്വം ജനാലിലൂടെ യുവാറ്റ ജോർദാനെ ചക്കാനൻ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യുവാറ്റ നേരെ നടന്നു കയറിയത് ചക്കാനൻ ഇരിക്കുന്ന അതേ ഓഫീസിലേക്കാണ് യുവാറ്റ അങ്ങോട്ടാണ് കയറി വരുന്നത് കണ്ടതും ചക്കാനൻ പെട്ടെന്ന് അയാൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എണീറ്റ് നേരെ വാഷ്റൂമിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി വാഷ്റൂമിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി ചക്കാനോൻ യുവാറ്റ ആ ഓഫീസിലെ
അത് വേഗം സൈൻ ചെയ്തിട്ട് യുവാറ്റ ആ പേപ്പർ ആ സെയിൽസ് ഏജന്റിന്റെ കയ്യിൽ മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേഗം അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു ആകെ അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് യുവാറ്റ ജോർദാൻ ആ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് യുവാറ്റ അവളുടെ കാൽ കയറി ആ ഭാഗം വിട്ട് പോയതും ചക്കാനോൻ വേഗം ആ സെയിൽസ് ഏജന്റ് അടുത്ത് വന്നു ചക്കാനോന്റെ ബിസിനസ് കൈകാര്യം ചെയ്ത അതേ സെയിൽസ് ഏജന്റ് അടുത്താണ് യുവാറ്റ ജോർദാൻ ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചക്ക് അയാളുടെ ചോദിച്ചു അസ്ര എന്തിനാ വന്നേ ഓ അവർ വന്നതോ അവർക്ക് ഒരു വീടുണ്ട് അത് വിൽക്കാനായിട്ടാണ് അവർ വന്നത് യുവാറ്റ ജോർദാൻ അവളുടെ വീട് വിൽക്കാൻ പോകുന്നു ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോ ചക്കാനൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ആ ഏജൻസിയിൽ വന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ആ ഏജൻസിയിലെ കൺസെൻഡ് ആളുകൾ തുടർന്ന് ആ പ്രോപ്പർട്ടി പോയി കാണും ആ കാര്യം ചക്കാനോനും അറിയാം ആ ചിന്ത ചക്കാനോന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആ നിമിഷത്തിലാണ് ചക്കാനോൻ വാങ്ങിച്ച വീടിന്റെ ഉടമ അവിടേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത രണ്ട് മണിക്കൂർ ചക്കാനോൻ അയാളുടെ വീടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ഡോക്യുമെന്റ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതും അത് സൈൻ ചെയ്യുന്നതുമായ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് അങ്ങ് മുഴുകി ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് യുവാറ്റ ജോർദാന്റെ വസതി പരിശോധിക്കാൻ പോയ ഏജന്റ് മടങ്ങിയെത്തി ഓഫീസിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന ആ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റ് നേരെ ചക്കാനോട് അടുത്തെത്തി ചക്കാനോട് അയാൾ പറഞ്ഞു സാർ നേരത്തെ തിരക്കില്ലേ ആ ലേഡിയുടെ വീട് നോക്കാനാണ് ഞാൻ പോയത് ആ വീട് കൊള്ളാം കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് ബെഡ്റൂം ഉള്ള ഒരു സാധാരണ വീടാണ് ഒരു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരും പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം യുവാനാണ് അവർ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രൊക്കം ക്യാഷ് കൊടുത്താൽ പതിനൊന്നര ലക്ഷം യുവാന് അത് കിട്ടും ചക്കാനോൻ രാവിലെ യുവാറ്റ ജോർദൻ അവിടെ എന്തിനു വന്നു എന്ന് തിരക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ആ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റ് ഇപ്പോൾ ഈ കഥകളൊക്കെ ചക്കാനോട് പറഞ്ഞു പതിനൊന്നര ലക്ഷം യുവാൻ കൊടുത്താൽ യുവാറ്റ ജോർദന്റെ വസതി വാങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ചക്കാനോൻ ആ ഏജന്റിനോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വസതി വാങ്ങിച്ചോളാം ചക്കാനോൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഏജന്റിന് ശരിക്കും സന്തോഷം വരികയാണ് അയാൾക്ക് ഏതാണ്ട് ലോട്ടറി അടിച്ചതുപോലെയാണ് രണ്ട് വലിയ കച്ചവടങ്ങളാണ് അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ചെക്ക് കാനോൺ വഴി നടന്നിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷം ശ്രദ്ധിച്ച ചക്കാനോൺ അയാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ ലീഡി വിളിച്ച് ചോദിക്കും എന്റെ പേരൊന്നും പറയണ്ട ഒരു പാർട്ടി വാങ്ങാൻ റെഡിയാണെന്ന് മാത്രം അറിയിക്കും യുവാറ്റ ജോർദാൻ യുവാറ്റ ജോർദാൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവളുടെ കോളേജിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് ഫോൺ കാൾ വരുന്നത് മാഡം നിങ്ങളുടെ വീട് വാങ്ങാൻ ഒരാൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര പെട്ടെന്നോ അതേ മാഡം അദ്ദേഹത്തിന് ആ വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു യുവാറ്റ ജോർദോന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പൊ കേട്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ അവളുടെ വീട് വിറ്റു പോകാൻ മിനിമം ഒന്ന് രണ്ട് മാസമെങ്കിലും പിടിക്കും ഇവിടെ ഇതാ രാവിലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഉച്ചയാകുമ്പോൾ കച്ചവടമായിരിക്കുകയാണ് മാഡം നാളെ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാന്നോ പറയുന്നത് മാഡം നാളെ ഇവിടെ വരണം യുവാറ്റ ജോർദാനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സന്തോഷിപ്പിച്ച വാർത്തയാണ് അവൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് യുവാറ്റ അവളുടെ വീട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് പണം മാത്രമാണ് മുടക്കിയത് ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് അവൾക്ക് വൻ തുകയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതിനു പുറമെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് അവളെ രക്ഷിക്കുകയും അവൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം യുവാൻ കടം കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ആ ബാങ്കർക്ക് ആ പണം മടക്കി കൊടുക്കാനുള്ള പണവും ഇത് അവൾക്ക് കിട്ടുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടും യുവാറ്റയ്ക്ക് സന്തോഷകരമായ കാര്യം പക്ഷേ ഇനി അവൾ ഒരു പുതിയ വീട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു ചെറിയ വീടാണ് അവൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുവരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കണം അങ്ങനെ പല ചിന്തകൾ യുവാറ്റ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് യുവാറ്റ ഉടൻ തന്നെ അവളുടെ സമ്മതം ആ ഏജന്റിനെ അറിയിച്ചു ഏജന്റ് ആ കാര്യം ചക്കാനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ചക്ക് ആ ഏജന്റിനോട് പറഞ്ഞു സുഹൃത്തെ ഒരു സഹായം കൂടി നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യണം സർ എന്താ സർ നിങ്ങൾ ആ വീട് വാങ്ങേണ്ടത് എന്റെ പേരിലല്ല നിങ്ങളുടെ പേരിലാണ് നിങ്ങൾ ആ വീട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്റെ പേരിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മതി ചക്കാനോന്റെ ആവശ്യം ലേശം അമ്പലപ്പോടെയും അത്ഭുതത്തോടെയാണ് ആ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റ് കേട്ടത് അത്ഭുതത്തോടെ തന്നെ നോക്കുന്ന ആളോടായി ചക്കാനോ പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും ഞാനാണ് ആ വീട് വാങ്ങുന്നതെന്ന് ആ ലേഡി അറിയരുത് ചക്കാനോൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ചക്ക പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യാമെന്ന് ആ ഏജന്റ് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ചക്കാനോൻ
ക്യൂനെ പലപ്പോഴും ചക്കാനോന് വേണ്ടി ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചക്കാനോൻ വേഗം ക്യൂനിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ക്യൂനി കാസൻ വളരെ സാവധാനം തുടക്കുകയാണ് ക്യൂനി കാസൻ ഇവിടെ അവിടെ തന്നെ എന്റെ കാർ തുടയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല ചോദ്യങ്ങളും ചക്കാന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് പെട്ടെന്ന് ചക്കാനോ നടന്ന് ആ കാറിന് അടുത്തെത്തി ഏ ക്യൂനി എന്താ ഇവിടെ ചക്കാനോനെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ കണ്ടപ്പോ അവിടെ മുഖത്ത് ഒരു ആശ്വാസം വരികയാണ് ആ ആശ്വാസം പെട്ടെന്ന് ഒരു കരച്ചിലായി മാറി അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങി ഏ ക്യൂനി എന്തിനാ നീ കരയുന്നത് ചക്കന്റെ ചോദ്യം കേട്ടതും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്യൂനി മറുപടി പറഞ്ഞു ചക്ക് ഞാൻ സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരികയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എന്റെ ബാലൻസ് തെറ്റി സൈക്കിള് ഈ കാറിൽ കയറി തട്ടി അവൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചക്കനൊൻ ആ കാഴ്ച കണ്ടത് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ പോലും ആകാത്ത അയാളുടെ പുതിയ കാറിന്റെ ഇടത് വശത്തായി അവളുടെ സൈക്കിള് തട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒന്ന് പെയിന്റ് പോയിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമാണ് പെയിന്റ് പോയിരിക്കുന്നെങ്കിലും പെയിന്റ് പോയിരിക്കുന്നത് ബി എം ഡബ്ല്യു സെവന്ത് സീരീസിലെ ഒരു കാറിൻ്റെതാണ് അതാണ് ക്യൂനി കാൾസിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് ക്യൂനി ചക്കാനോട് പറഞ്ഞു ചക്ക് എന്റെ തെറ്റുകൊണ്ടാണ് ആ കാറിൽ ആ പെയിന്റ് പോയത് ചക്ക് ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുക ഇതിന് ഉടമ്പെ കാണാനുമില്ല ഫോൺ നമ്പറും ഇല്ല എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് കാര്യം പറയണം ചെക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയും ആ കാർ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പൈസ കൊടുക്കും അത് കേട്ടപ്പോ ചെക്ക് ക്യൂനി കാൾസിനോട് പറഞ്ഞു ഏയ് അതൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ഏയ് അതൊരു ചെറിയ സംഭവമല്ലേ നീ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തല്ലോ നിന്റെ സൈക്കിൾ സ്ലിപ്പ് ആയപ്പോ പറ്റിപ്പോയതല്ലേ അതല്ല ചെക്കാനോ നോക്ക് ശരിക്കും വെല്ലുവിളിപ്പുള്ള വണ്ടിയാണ് പുതിയ വണ്ടിയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ പോലും ആയിട്ടില്ല ആരായാലും ഈ കാഴ്ച കണ്ട സങ്കടം വരില്ലേ ഞാനല്ലേ തെറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അവൾ വീണ്ടും കരയുകയാണ് ചക്കനൻ അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും അവൾക്ക് സങ്കടം മാറുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ക്യൂനി ചക്കനോട് പറഞ്ഞു ചക്ക് ദയവായി എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇരിക്കാവോ ആ ഉടമ വരുമ്പോ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വേണമല്ലോ അവളും അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ചക്കനൻ അവളോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ചക്കും അവളും പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് സമയം ഇങ്ങനെ അതിവേഗം കടന്നു പോവുകയാണ് രാത്രി ഒത്തിരി നേരമായിട്ടും ആ കാറെടുക്കാൻ അതിന് ഉടമ മാത്രം വരുന്നില്ല ചക്കാനൻ ക്യൂനിയോട് പറഞ്ഞു ക്യൂനി ഇതിന്റെ ഉടമ ഇന്നിനി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അത് കേട്ടപ്പോ ക്യൂനി കാൾസൺ ചക്കനോട് പറഞ്ഞു ചക്ക് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നല്ലേ ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റോറന്റ് പോയാലോ ക്യൂനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ചക്ക് ക്യൂനോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്നാലേ ഞാൻ നിനക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഏയ് അങ്ങനെയല്ല ചക്ക് ചക്ക് എന്നെ സഹായിച്ചല്ലേ ഞാൻ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്റെ കയ്യിൽ അൻപത് യുവാനുണ്ട് അത്രയും പറഞ്ഞ് ആ സൈക്കിളും അവിടെ പൂട്ടി വെച്ചിട്ട് അവൾ ചക്കനോടൊപ്പം അടുത്തുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു ചക്കും അവളും കൂടി ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്ന് നൂഡിൽസ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സമയം പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്നാണ് ക്യൂനി കാൾസൺ അവളുടെ വാച്ചിൽ പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞ കാര്യം കാണുന്നത് അവളുടെ മുഖം അങ്ങ് വിവർണമായി ചക്ക് അവളുടെ ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി ചക്ക് പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞു ഹോസ്റ്റലിലെ വാതൽ അടച്ചു കാണും ഒരു കാരണവശാലും അവർ വാതിൽ തുറക്കില്ല സമയം രാത്രി പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അവളുടെ ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് പ്രവേശനമില്ല എന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് കേട്ടപ്പോൾ ചക്ക അവളോട് ചോദിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ ഒരു മുറിയെടുത്താലോ ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്താലോ എന്നുള്ള ചക്കിൻ്റെ ചോദ്യം കേട്ടതും അവളുടെ മുഖത്ത് ഒരു വല്ലാത്ത സന്തോഷം വന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൾ ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഏയ് ചക്ക അത് വേണ്ട എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കാരണവശാൽ ഹോട്ടലിൽ ആൺകുട്ടികളോടൊപ്പം മുറിയെടുത്ത് താമസിക്കരുത് ക്യൂനി കാൾസൺ വളരെ നിഷ്കളങ്കിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അവളുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം അവൾ അതുപോലെ തന്നെ ചക്കാനോട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അത് കേട്ടപ്പോൾ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചക്കാനോ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വീടിൻ്റെ താക്കോലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉടമ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് അവിടെ ഫർണിച്ചറൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആവശ്യമായ സ്പേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി അവിടെ കഴിഞ്ഞാലും ചക്കാനോൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് പറയണം എന്ന് അറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ സാക്ഷാൽ ക്യൂനി കാൾസൺ ചക്കാനോനോടൊപ്പം ഒരു വീട്ടിൽ രാത്രി കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ
ശക്കരൻ അവളെയും കൊണ്ട് അപ്പാർട്ട്മെന്റിലെത്തി ഒരു വലിയ ഫ്ലാറ്റ് സംശയത്തിൽ അത് വിശാലമായ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചക്കാനൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് തുറന്ന് അകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ക്യൂനി കാൾസൺ അന്തവിട്ടാണ് ആ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കാണുന്നത് അതിമനോഹരമായ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിനകത്ത് ഫർണിച്ചർ ഒന്നും ഇല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ ചെക്കനൻ ക്യൂനിയോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ മൂന്ന് ബെഡ്റൂമുകളുണ്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റൂം എടുക്കാം ചെക്കനൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ക്യൂനി ഇടതുവശത്തുള്ള ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോയി ക്യൂനി ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ഒന്ന് നോക്കി നിന്നിട്ട് ചെക്കനൻ മറ്റൊരു മുറിയിലേക്ക് കിടന്നു ക്യൂനിയുടെ ഹൃദയം പടവടാ ഇരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ശരിക്കും പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ചെക്കാനാണ് പക്ഷേ അതൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനൊപ്പം ഒരു രാത്രി ഒരു വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് തങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ എന്തു പറയും പല തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ ക്യൂനിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് ചക്ക് രാത്രി അവിടെ മുറിയിലേക്ക് എങ്ങനെ വരുമോ അങ്ങനെ ഒരു ഭയമാണ് അവിടെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്നാൽ ഇതേ സമയത്ത് ചക്കാനൻ ഈ ചിന്തയൊന്നും ഇല്ലാതെ മറ്റു മുറിയിലേക്ക് കടക്കുകയും അവിടെ സുഖമായി ഉറക്കം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ശരിക്കും നേരം വെളുത്തപ്പോഴാണ് ചക്കാനൻ കണ്ണ് ഉറക്കുന്നത് ചക്കാനൻ എണീറ്റ് റെഡിയായി പുറത്തു വരുമ്പോൾ ക്യൂനി കാൾസൺ റെഡിയായി പുറത്തിരിക്കുകയാണ് അവൾ ചക്കാനോടെ കണ്ടോടെ പറഞ്ഞു ചെക്ക് നമുക്ക് വേഗം പോവാം ഇതിന്റെ ഉടമ വന്ന് നമ്മുടെ അടിപൊളി കൂടി ഇവിടെ കണ്ടാൽ ആകെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ക്യൂനി കാൾസന്റെ ആ പറച്ചിൽ കേട്ട് അറിയാതെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചെക്കാനൻ അവൾ ഒന്നിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി ക്യൂനി കാൾസനെ കോളേജിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടതിന് ശേഷം ചെക്കാനൻ ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവന്റെ വണ്ടിയുടെ അടുത്തെത്തി ആ വണ്ടിയിൽ കയറി രാവിലെ വണ്ടി ഓടിച്ച് പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവന് ഒരു കോള് വന്നു സാക്ഷാൽ യുവാറ്റ ജോർദാനാണ് അവന് വിളിക്കുന്നത് എന്താ യുവാറ്റ എടാ ഞാൻ നമ്മുടെ വീട് വിറ്റു നിന്റെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ അത് എടുത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെക്കാനോൻ അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നേരത്തെ തന്നെ യുവാറ്റയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയതാണ് എന്നാലും കുറേയേറെ ബാലൻസ് ഉണ്ട് അത് എടുക്കാനായിട്ടാണ് യുവാറ്റ ചെക്കാനോൻ വിളിച്ചത് ചെക്കാനോന്റെ സാധനങ്ങൾ യുവാറ്റയുടെ വസ്തുവിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാനായി യുവാറ്റ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ചെക്കാനോൻ അവന് വണ്ടിയിൽ യുവാറ്റയുടെ വസതിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ചെക്കാനൻ വരമ്പോൾ അവന്റെ സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യാനായി കുറച്ച് വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് ആ ബാഗുകൾ വാങ്ങാനായി യുവാറ്റ അവളുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി താഴെ യുവാറ്റ ഇറങ്ങി ഒരു കടയിലേക്ക് പോയി പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ വാങ്ങുന്ന അതേ സമയത്താണ് ചെക്കാനൻ അവന്റെ കാറുമായി യുവാറ്റയുടെ വീടിനടുത്തെത്തുന്നത് അവിടെ ബേസ്മെന്റിൽ കാർ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെക്കാനൻ ആ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു ചെക്കാനൻ ആ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് ആ വാഹനത്തിന് പുറത്തിറങ്ങി ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാണ് ആ സമയത്താണ് യുവാറ്റ ജോർദൻ ബാഗുമായി അവിടേക്ക് വരുന്നത് ചെക്ക് വണ്ടി നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വണ്ടി അടച്ച് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് യുവാറ്റയുടെ ശബ്ദം കേട്ടു ഡാ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വില കൂടി വണ്ടികൾ അടുത്ത് നിന്ന് കളിക്കരുതെന്ന് ശബ്ദം കേട്ട് ഞെട്ടി തിരിഞ്ഞ ചക്കാനോൻ കാണുന്നത് സാക്ഷാൽ യുവാറ്റ ജോർദാനയാണ് ശരിക്കും വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു വണ്ടി ചേർന്ന് നിന്ന് ചക്കാനൻ ആ വണ്ടി നോക്കുന്നു എന്ന ഒരു തോന്നലാണ് യുവാറ്റ ജോർദാൻ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് യുവാറ്റ ചക്കനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞത് യുവാറ്റയുടെ ശബ്ദം കേട്ടതും ചക്ക് പെട്ടെന്ന് യുവാറ്റിന് അടുത്തേക്ക് വന്നു യുവാറ്റ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് ചക്കാനോട് കൊടുത്തു ആ നിമിഷത്തിലാണ് ഒരു വാഹനം അവിടേക്ക് വന്നത് വാഹനം ഓടിച്ചു വന്ന ആള് ചക്കാനോൻ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് എത്തിയതും അയാളുടെ വാഹനം നിർത്തി ആരാ ഈ വാഹനം ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തത് അവൻ അവന്റെ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്തിലെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാവും അത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അയാളെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വാഹനത്തിന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അയാൾ ചക്കറിന്റെ വാഹനത്തിന് ചുറ്റും നോക്കിയാണ് വാഹനത്തിന് നമ്പറും ഇല്ല ആ വാഹനത്തിൽ ഒരു ടെലിഫോൺ നമ്പറും വെച്ചിട്ടില്ല ആരാ ഈ വിടി ടെലിഫോൺ നമ്പർ പോലും വെക്കാതെ വാഹനം അന്യന്റെ പാർക്ക് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ ഈ വാഹനം അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പോവുകയാണ് അത്രയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അയക്ക് പക്ഷെ ആ വാഹനത്തിൽ തുടങ്ങി ഒരു മടി ബി എം ഡബ്ല്യുവിന്റെ സെവന്ത് സീരിയസിലെ ഒരു കാറാണ് അതും ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാറാണ് ശരിക്കും പണമുള്ള ആരോ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാറാണെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്
അവന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിനകത്തേക്ക് നിറയ്ക്കുകയാണ് നിറച്ചു വന്നപ്പോൾ കുറെ ഉണ്ട് ചക്ക് ഇത്തിരി പാടുപെട്ട് ആ സാധനങ്ങൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങണ കണ്ടതും യുവാറ്റ ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഇട നീ ഇതെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ തന്നെ സഹായിക്കാം ഏ വേണ്ട ഞാൻ വണ്ടി അത് ശരി നീ ടാക്സി പിടിച്ചത് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവണം ഇട നിന്റെ കാശ് മുഴുവൻ തീർന്നുപോകില്ലേ അത് കുഴപ്പമില്ല യുവാറ്റ ഞാൻ എങ്ങനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാം യുവാറ്റ മറുപടി ഒന്നും പറയാതെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് പൂട്ടി താഴെ ഇറങ്ങി കാർ ഓടിച്ചങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെക്കനൻ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് കൊണ്ടുവന്ന് അയാളുടെ കാറിന്റെ ഡിക്കിക്കകത്ത് വെച്ചു അതിനുശേഷം ചെക്ക് ആ വാഹനം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് യുവാറ്റയും ചക്കൻ താമസിച്ചിരുന്ന അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഭാഗത്ത് ചെറിയ വഴിയാണ് ഉള്ളത് ആ വഴിയിൽ നിന്ന് കാർ ഓടിച്ച് മെയിൻ റോഡിലേക്ക് കയറ്റി മെയിൻ റോഡിലൂടെ അല്പദൂരം ചക്ക് കാർ ഓടിച്ചു കാണും ആ നിമിഷത്തിലാണ് നേരെ എതിർഭാഗത്തു നിന്ന് യുവാറ്റ ജോർദിന്റെ കാറ് പാഞ്ഞു വരുന്നത് ചക്ക് കാണുന്നത് താനിതാ പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ചക്ക് അനോന്റെ മനസ്സിലേക്ക് തോന്നിയ ആ നിമിഷത്തിൽ യുവാറ്റയുടെ കാറ് അതിവേഗം ചക്കന്റെ കാറിന്റെ പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് യുവാറ്റ ആ കാറിലേക്ക് നോക്കിയത് പോലുമില്ല യുവാറ്റ ജോർദാൻ അവളുടെ ഫോണ് വീട്ടിൽ വെച്ച് മറന്നു പോയിരുന്നു അത് എടുക്കാനായിട്ടാണ് അവൾ അതിവേഗം കാർ ഓടിച്ചു പോയത് കാർ ഓടിച്ചു പോകുന്ന യുവാറ്റയുടെ മനസ്സിൽ ആ നിമിഷത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാങ്കറെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളാണ് ഉള്ളത് വീട് വിറ്റ് പണം കിട്ടിയാൽ ആ നിമിഷത്തിൽ ബാങ്കർക്ക് ആ രണ്ട് ലക്ഷം യുവാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആ ബാങ്കർക്ക് ഒരു ട്രീറ്റിംഗ് കൊടുക്കണം അയാൾ തന്നെ രക്ഷിച്ച ആളാണ് അങ്ങനെ ബാങ്കറെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് യുവാറ്റ അതിവേഗം വണ്ടി ഓടിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് യുവാറ്റയുടെ കണ്ണിൽ ആ ബി എം ഡബ്ല്യു സെവൻ സീരീസ് ഓടിച്ചിരുന്ന ചക്കാനൻ പെടാതിരുന്നത് യുവാറ്റ വസതിയിലെത്തി ഫോൺ എടുത്തിട്ട് വളരെ ആകാംക്ഷയോട് കൂടി ബീച്ചായിട്ട് നോക്കുകയാണ് ആ ബാങ്കർ മറുപടി വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്നാണ് അവിടെ നോക്കിയത് യുവാറ്റ ആ ബീച്ചാറ്റ് എടുത്ത് വീണ്ടും ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തു ബാങ്കർ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് ഒരു ട്രീറ്റ് തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഉറപ്പായി അങ്ങ് വരണം വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചക്കിന്റെ ഫോണും കാറും തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് കാറിൽ യുവാറ്റയുടെ മെസ്സേജ് വരുന്നത് ചക്ക് കണ്ടു ചക്ക് മറുപടി ഒന്നും കൊടുത്തില്ല എത്ര ദിവസം ഈ കള്ളനും പോലീസ് കളി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നാണ് ആ നിമിഷം ചക്ക് ആലോചിച്ചത് ചക്ക് കോളേജിലേക്ക് പോവാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പുകാര് ചക്കിനെ വിളിക്കുന്നത് അവര് ഫർണിച്ചറുമായി ചക്കിന്റെ വസ്തുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചക്കനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടപ്പോ ചെക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു അന്ന് ഏകദേശം വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴാണ് ഫർണിച്ചറൊക്കെ ചക്കന്റെ വീട്ടിൽ യഥാസ്ഥലങ്ങളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അതിന്റെ ക്ഷീണത്തിൽ ചെക്ക് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി രാത്രി ഏകദേശം എട്ട് മണി ആയപ്പോഴാണ് ചെക്ക് ഉണരുന്നത് ചെക്ക് ഉണർന്നപ്പോ അവിടെ ബീച്ച് ചാറ്റിൽ കുറെയേറെ മെസ്സേജ് കിടക്കുകയാണ് സകലതും യുവാറ്റ ജോർദാന്റെ മെസ്സേജുകളാണ് യുവാറ്റ രാവിലെ ചക്കനെ കണ്ടത് മുതൽ തുടർച്ചയായി ഇടവിട്ടിടവിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മെസ്സേജുകളൊക്കെയും ബാങ്കർക്കുള്ള മെസ്സേജുകളാണ് ബാങ്കർ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങേക്ക് ഞാനൊരു പാർട്ടി തരാൻ പോവുകയാണ് മോഡേൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ഇന്ന് പാർട്ടി വയ്ക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം അങ്ങ് ഉറപ്പായും വരണം അങ്ങനെ ആ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും അവസാനം വന്നിരിക്കുന്ന മെസ്സേജ് ചക്ക് അത്ഭുതത്തോട് നോക്കി ബാങ്ക് ഞാൻ അങ്ങേക്കാത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ഏതാനും സെക്കൻഡുകളെ ആയിട്ടുള്ളൂ മോഡേൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ബാങ്കറെ കാത്ത് യുവാറ്റ ജോർദൻ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ മെസ്സേജ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് അന്ന ദിവസം യുവാറ്റ ജോർദാൻ അയച്ചിരിക്കുന്ന പത്താമത്തെ മെസ്സേജാണ് യുവാറ്റ ജോർദാൻ ബാങ്കർക്ക് ഒരു ട്രീറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മോഡേൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ബാങ്കറെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നു ആ ഒരു ധാരണ ഇപ്പോൾ ചക്കന് ഉറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് ബാങ്കറെ കാത്ത് കാത്ത് യുവാറ്റ ജോർദൻ അവിടെ ഇരിക്കും കാണാതെ വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് പൊയ്ക്കോളും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയാണ് ആദ്യം ചക്കന്റെ മനസ്സിലോട്ട് വന്നത് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ചക്കന് യുവാറ്റ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാണാൻ ഒരു മോഹം ചക്ക പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി അയാളുടെ കാറുമായി നേരെ മോഡേൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു അയാളുടെ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ മോഡേൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മോഡേൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന്റെ
അയാളുടെ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ടു ഇനി ഒരു പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് കൂടി ആ പാർക്കിംഗ് സ്പേസിൽ ബാലൻസ് ഉള്ളൂ അവിടെ ആയിരിക്കും ആ സ്ത്രീ കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചക്ക നടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ സ്ത്രീ ആ കാർ അങ്ങ് നിർത്തി പാർക്കിംഗ് സ്പേസിൽ കൊണ്ടുപോയി കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാതെ കാർ വഴിക്ക് നിർത്തിയിട്ട് ആ സ്ത്രീ ഇറങ്ങിയതും ചക്കാനനും നിന്നു എന്താ ആ സ്ത്രീ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ചക്കാനൻ നിന്നത് കാറിൽ നിറങ്ങിയ സ്ത്രീ നേരെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകൾ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് നടന്നത് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞതും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുമായി ആ സ്ത്രീ മടങ്ങി വരികയാണ് കാറുകൾ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുമായി മടങ്ങി വന്ന ആ സ്ത്രീ ചക്കിന്റെ കാർ കാണിച്ചിട്ട് ആ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണോ കാർ പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കാർ പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഒരു കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഈ കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത ആളോട് നേരെ പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ശരിക്കും അധികാര ഭാവത്തിലാണ് ആ സ്ത്രീ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത് ചക്കാനോൻ അപ്പോഴാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചത് അയാൾ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തപ്പോ കാറിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ പാർക്കിംഗ് സ്പേസിലേക്ക് കടന്നു നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പാർക്കിംഗ് സ്പേസിൽ ഇനി ഒരു കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന അർത്ഥം താൻ പാർക്ക് ചെയ്തതിൽ തെറ്റു പറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ചക്കിന് മനസ്സിലായതും ചക്ക് വേഗത്തിൽ നടന്ന് ആ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെയും ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്തെത്തി ചക്ക് ആ ലേഡിയോട് പറഞ്ഞു മാഡം ചക്കിന്റെ വിളി കേട്ട് ആ ലേഡി ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു ഏ പാർട്ട് ടൈം ജോബിനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് അവൈലബിൾ അല്ല ചക്കിന്റെ വേഷം കണ്ടപ്പോ അവനൊരു പാർട്ട് ടൈം ജോബ് തിരക്കി വന്നതാണെന്ന് ഒരു തോന്നലാണ് ആ ലേഡിക്ക് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ലേഡി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മാഡം ഞാൻ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് തിരക്കി വന്നതല്ല പിന്നെന്താ നിനക്ക് വേണ്ടേ മാഡം കാറ് അത് കേട്ടതും സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ചക്കിനോട് തട്ടി കയറിയാണ് നിന്നോട് കാറിന്റെ കാര്യം ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാതെ മാറിപ്പെടും സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡും ആ ലേഡിയും ചക്കിനോടൊന്ന് തട്ടിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ ചക്ക് പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാറിന്റെ കീ എടുത്തു ബി എം ഡബ്ല്യു സെവന്ത് സീരീസിലെ കാറിന്റെ കീ ചക്കിന്റെ കൈ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ ഒരു നിമിഷം ആ സ്ത്രീ ഒന്ന് സക്കായതുപോലെ തോന്നി അതേപോലെ തന്നെ ആ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് അവർ രണ്ടുപേരും അത്ഭുതത്തോടെ ചക്കിന് നോക്കുമ്പോൾ ചക്ക് വേഗം ചെന്ന് അയാളുടെ കാറിലേക്ക് കയറി അയാളുടെ കാറിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആ ലേഡിയോട് പറഞ്ഞു മാഡം ഞാൻ ഈ കാർ ഓടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് അധികം ദിവസമായിട്ടില്ല എനിക്ക് അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറ്റിയത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ചക്ക് ആ കാറ് ഒത്തിരി ശ്രമപ്പെട്ട് ശരിയായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തു ശരിയായി കാർ പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ലേഡിയോടും സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനോടും സോറി പറഞ്ഞ് ചക്കാനോൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നേരെ നടക്കുകയാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നേരെ ചക്കാനോൻ നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച ആ ലേഡി ആ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനോട് ചോദിച്ചു അയാളുടെ റിസർവേഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കി ഉടൻ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് വാക്കി ടോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അകത്തുള്ള മാനേജറോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു വരുന്നില്ലേ അയാളുടെ റിസർവേഷൻ ഏത് ടേബിളാണ് അത് കേട്ടതും അകത്തു നിന്ന് മാനേജർ പറഞ്ഞ മറുപടി സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് അയാളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു മാഡം അയാൾ റിസർവ് ചെയ്തിട്ടില്ല മോഡേൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ റിസർവ് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾക്കും അവിടെ ഒരു സീറ്റ് ലഭിക്കത്തില്ല മോഡേൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഭക്ഷണം അത്ര പ്രസിദ്ധമാണ് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ നേരത്തെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ആളുകൾ അവിടെ സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാണ് പാതവ് ഇവിടെ ഇത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അതും ബി എം ഡബ്ല്യു സെവന്ത് സീരീസ് ഓടിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ സീറ്റ് മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാതെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയതും ആ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അയാൾക്ക് ഒരു വി ഐ പി സ്യൂട്ട് റിസർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കേട്ടതും സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് മാനേജറോട് ആ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും അറിയാതെ ചക്കാനോൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ചക്കാനോൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് അടക്കും മുമ്പ് ഒരു കാഴ്ച കണ്ടിരുന്നു യുവാറ്റ ജോർദാന്റെ ആ പഴയ ബി എം ഡബ്ല്യു കാറ് അവിടെ പാർക്കിംഗിലോട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അയാൾ
നീ എവിടെയാ ചെക്ക് മറുപടി പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ അവിടെ റിസപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവിടേക്ക് ആ നിമിഷം കടന്നു വന്ന് മൂന്നാല് ആളുകളോട് മോഡേൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഉറക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ചക്കിൻ്റെ ഫോണിലൂടെ ലാറ കേട്ടു ആ സിറ്റിയിലെ പ്രമുഖമായ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് മോഡേൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അവിടെ മുൻകൂട്ടി റിസർവ് ചെയ്യാതെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ കാര്യം ലാറജിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം മോഡേൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ചക്ക് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരം ഫോണിലൂടെ കേട്ടതും ലാറ ചക്കിനോട് ചോദിച്ചു ചക്ക് നീ മോഡേൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണോ ലാറയ്ക്ക് കോളേജിൽ വെച്ച് ആ നാനൂറ് യുവൻ മടക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമെന്ന നിലയിൽ ചെക്കാനൻ അയാൾ പാർട്ട് ടൈം ജോബിന് പോകുന്ന കാര്യം ലാറയോട് സൂചിപ്പിച്ചു അത് മനസ്സിലുള്ള ലാറ ചക്കാനോട് ചോദിച്ചു ഇടാ നീ മോഡേൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ചെയ്യുകയാണോ അത് കേട്ടത് ചക്ക് പറഞ്ഞു ഏ ഇല്ല ചക്ക് മോഡേൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ചെയ്യുകയാണോ എന്നുള്ള ലാറയുടെ ചോദ്യത്തിന് അല്ല എന്ന് മറുപടി ചക്കൻ പറഞ്ഞ ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ഒരു ലേഡി ചക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അവൾ വളരെ ഭവിയതോടെ ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു സർ വി പി മുറി അവിടെയാണ് വി പി റൂമിനെ കുറിച്ച് ചക്കിനോട് ഒരാൾ പറയുന്നത് കൃത്യമായും ലാറ ആ ഫോണിൽ കേൾക്കുകയാണ് വി പി റൂമിനെ കുറിച്ച് ആ മാനേജർ ചക്കിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചക്ക് ലേശ അമ്പരന്ന് പോയി മോഡേൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ രീതികളെ കുറിച്ച് ചക്കിൻ്റെ പിടിയുമില്ല ചക്ക് അകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ റിസർവേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് മൂന്നാല് ആളുകളോട് കൗണ്ടറിൽ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നതും ഉണ്ടെന്ന് അവർ മറുപടി പറയുന്നതൊക്കെ ചക്ക് കേട്ടതാണ് ആ നിമിഷത്തിലാണ് ലാറയുടെ ഫോൺ വരുന്നതും ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് മാറുന്നതും അപ്പോൾ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു ലേഡി വന്ന് ചക്കിനെ വി പി റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പിടിയും ചക്കിനില്ല ചക്കിനെ ആ ലേഡി റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് അകത്തുകൂടി വി ഐ പി മുറികളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് റിസപ്ഷൻ ഏരിയയിൽ നിന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് ചക്ക് കാരണം കടക്കുമ്പോൾ ചക്ക് ആ കാഴ്ച കണ്ടു ഒരു മേശയുടെ അടുത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന യുവാറ്റ ജോർദ്ധാനെ വളരെ ഭംഗിയായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന യുവാറ്റ ജോർദ്ധാൻ ഫോണിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് യുവാറ്റയുടെ അടുത്തുകൂടിയാണ് ചക്കിന് കടന്നു പോകേണ്ടത് ചക്ക് പെട്ടെന്ന് അയാൾക്കൊപ്പമുള്ള സ്ത്രീയുടെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് മാറി വലത് ഭാഗത്തേക്ക് മാറിയെന്ന് മാത്രമല്ല ചക്ക് ആ സ്ത്രീയോടൊപ്പം ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണ് ചക്കിനെ കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നടന്ന ആ യുവതി ചക്കിനെ ഒരു വി ഐ പി മുറിയുടെ അടുത്തെത്തിച്ചു ആ മുറിയിലേക്ക് കിടന്ന ചക്ക് അമ്പരപ്പുഴ ആ മുറി മുഴുവൻ നോക്കുകയാണ് അതിമനോഹരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മുറിയിലേക്കാണ് ചക്കിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ചക്ക് ആ മുറിയിലെ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഫോണിൽ ലാറ ലൈവാണ് ലാറ പെട്ടെന്ന് ചക്കിനോട് ചോദിച്ചു ചക്ക് ഏത് മുറിയിലാണ് നീ ഉള്ളത് ആ മുറിയിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ തന്നെ ചക്ക് ആ മുറിയിലെ നമ്പർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഇത് റൂം നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ചക്ക അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ലാറ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു ലാറ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലാറയുടെ തൊട്ടടുത്ത് ലാറയുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് കോങ്കോഡ് ഉണ്ട് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചക്ക് ലാറയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച നഷ്ടം ആറായിരം യുവാനാണ് അന്ന് ചക്ക് ബില്ല് കൊടുക്കാതെ പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോയപ്പോൾ ലാറയുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ലാറ ആ സമയത്ത് പണം അടച്ചത് ലാറ അവർക്ക് ആ പണം മടക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആറായിരം യുവാൻ ലാറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ സംഖ്യയാണ് മൂന്ന് മാസത്തെ അവിടെ ചെലവിനുള്ള പൈസയാണ് ആറായിരം യുവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പണം ചക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയും തിരിച്ചു പിടിക്കണം ആ ഒരു ചിന്തയാണ് ലാറയ്ക്കുള്ളത് അതിന് പറ്റിയ ഒരു അവസരം അവർ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ചക്കാനോൺ മോഡേൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിവരം അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ലാറ കോൺകോഡിനോട് പറഞ്ഞു അവൻ മോഡേൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടുത്തെ വെയിറ്ററാണ് അവൻ അവൻ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അഭിനയിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ വേറെ ആളുകളുണ്ട് അവൻ വി ഐ പി റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് പോലെയൊക്കെയാണ് അവൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അവനെ നമ്മളെടുത്താ കളിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവനൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ലാറയും കോൺകോണും കൂടി ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം രണ്ടുപേ
ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പൊരിച്ച് പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് ചക്ക് ആ സാധനം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോഡേൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കോൺകോഡ് ലാറയുമായി എത്തി കോൺകോഡും ലാറയും കൂടി മോഡേൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിലേക്ക് അവരുടെ വാഹനം ഓടിച്ചു വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഒഴിവായിട്ടുണ്ട് ആ സ്പേസിലേക്ക് കോൺകോഡ് വാഹനം ഒതുക്കുമ്പോൾ ലാറ വാഹനത്തിൽ നിറങ്ങി വാഹനത്തിൽ നിറങ്ങി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അവൾ ആ ബി എം ഡബ്ല്യു സെവന്ത് സീരീസ് കാറ് കാണുന്നത് ചെക്ക് ആനോൻ്റെ കാറ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ പോലും ആകാത്ത പുതിയ വണ്ടിയാണ് ആ വണ്ടി കണ്ട ലാറ ആ വണ്ടിയിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണ് അവിടെ വണ്ടിയുടെ ചുറ്റുമൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി നോക്കി ഹു ഈ വണ്ടിയുടെ ഉടമയെ എനിക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് നന്നായേനെ അങ്ങനെ അവൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കോൺകോഡ് അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അവനും ആ വണ്ടി കണ്ട് ഇഷ്ടമായി കോൺകോഡ് ലാറയോട് പറഞ്ഞു നീ അകത്തേക്ക് ചെല്ലേ ഞാൻ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞു വരാം അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ചർച്ച ചെയ്തൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കാനായി ലാറ ആ റെസ്റ്റോറൻ്റ